ഹായ് ആൾ വെൽക്കം ടു എസ് ആർ ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ട് വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജെ ഇ അഡ്വാൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം ഇൻ എ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സാമ്പിൾ കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയ ഐദർ ഡി കെ ഇൻ ടു സ്റ്റേബിൾ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ ഓർ ഇൻറ്റു സ്റ്റേബിൾ ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയ വിത്ത് ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇൻ ദി സാമ്പിൾ ഓൾ ദി സ്റ്റേബിൾ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി കാൽഷ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയ ഓൺലി ഇൻ ടൈം ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇൻ ടൈം ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സം ഓഫ് സ്റ്റേബിൾ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആൻഡ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയ ടു ദ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് കെ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ന്യൂക്ലിയസ് നയൻറ്റി നയൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ടി വിൽ ബി ഗിവൺ ലോഗ് ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ അപ്പം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സാധനം കാൽഷ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്ന സാധനം കാൽഷ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് കാൽഷ്യം നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ ഇത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ എന്താ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് എന്താ സംഭവിക്കുക റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഡി കെ സംഭവിച്ചിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാരുണ്ടാവും ഇയാൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഇയാൾ ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോക്ടർ ന്യൂക്ലിയ അപ്പോൾ ഇതാണ് പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഈ പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പേരാവുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ട് പേരും ഒരുമിച്ചല്ല ചിലപ്പോൾ ആ കാൽഷ്യമാവും ചിലപ്പോൾ അർഗണമാവും അങ്ങനെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഐദർ ഡി കെ ഇൻറ്റു കാൽഷ്യം ഓർ അർഗൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഉണ്ടാകുന്ന ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയും ഓർ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഓർ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ഈ കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടിയുടെ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് കാൽഷ്യം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടിയുടെ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലാംഡ ടു എന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു ലാംഡ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ ആണ് ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടിയുടെ ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ ആണ് ഇതാണ് അവർ പറഞ്ഞ ഡാറ്റ കാൽഷ്യം പൊട്ടാസ്യം മാറിയിട്ട് ആർഗണും കാൽഷ്യം ആവുന്നുണ്ട് രണ്ട് പേരും ഡി കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ സാമ്പിളിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള സാമ്പിളിൽ ഇനീഷ്യലി കാൽ പൊട്ടാസ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാവും ആർഗണം ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവും കാരണം ഇനീഷ്യലി ഉള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ആർഗൺ ആയിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ആൾക്കാർ കാൽഷ്യം ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡി കെ ചെയ്യാതെ നടക്കും ഡി കെ ഡി കെ ചെയ്യാതെ നടക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ ഇനീഷ്യലി പൊട്ടാസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടാവും ആർഗണം ഉണ്ടാവും കാൽഷ്യം ഉണ്ടാവും ഇനി അവർ പറയുന്ന വേറൊരു ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സാമ്പിളിലുള്ള ആർഗണവും കാൽഷ്യവും ഒക്കെ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ് പൊട്ടാസ്യം മാറിയിട്ട് വന്നതാണ് അല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ആർഗണും കാൽഷ്യത്തിന് ഈ സാമ്പിളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു ആർഗണെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് പൊട്ടാസ്യം മാറി വന്ന ആർഗണാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അവർ പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആഫ്റ്റർ എ ടൈം ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒരു ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയത്തിന് ഇത്രയും കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ സാമ്പിൾ നോക്കി ഈ സാമ്പിൾ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുക ആർഗണും കാൽഷ്യവും പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം
കെ ആർഗണോ കാൽഷ്യമോ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ ലാംഡ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലാംഡ വണ്ണോ ലാംഡ ടു ഒക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഫ്രം റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഫ്രം ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതാറുണ്ട് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ ഡി ടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡി എൻ ബൈ ഡി സോറി മൈനസ് ലാംഡ എൻ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ എൻ ദിസ് ഈസ് എ ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ അത് ഈ ലാംഡ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കാം സപ്പോസ് ഈ പൊട്ടാസ്യം ആർഗൺ ആയിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ലാംഡ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് നമ്പറാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ നമ്പർ പറയാണ് സപ്പോസ് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതല്ല ഇതാണ് ഒറിജിനൽ ലാംഡ പക്ഷേ ഞാൻ അസീം ചെയ്യാണ് ലാംഡ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പെർ ഇയർ ആണ് വിചാരിക്കുക ലാംഡ അവർ പറയുന്നുണ്ട് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ഫോർ പെർ ഇയർ ഇതിന് മീനിങ് എന്താ ഇത് വായിച്ചത് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫോർ പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ എത്ര ആൾ ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൊട്ടാസ്യം ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് നാല് പൊട്ടാസ്യം ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ലാംഡ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ നാല് ആർഗ പൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇനി ലാംഡ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ഇയർ ആണെങ്കിലോ ലാംഡ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതിയാണ് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ ഒരു പൊട്ടാസ്യം മുഴുവനായിട്ട് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം മുഴുവനായിട്ട് മാറാൻ എത്ര കൊല്ലം എടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പകുതി അപ്പോൾ എത്ര കൊല്ലം വേണ്ടി വരും രണ്ട് കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലം വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇയർ വൺ ഇയറിൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്പറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ടു ഇയർ രണ്ട് ഇയറിലാണ് എത്ര വരുന്നത് ഒരു നമ്പർ ആയിട്ട് ഒരു നമ്പർ പൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്ന ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തന്ന ഡാറ്റ പ്രകാരം തന്ന ഡാറ്റ പ്രകാരം നോക്കിക്കേ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടെൻ പെർ ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു കൊല്ലത്തിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ നമ്പർ പൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടെൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്താ കിട്ടുക വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ഇയർ കറസ്പോൺസ് ടു വൺ നമ്പർ എന്ന് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വൺ ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു ആണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഇയർ കറസ്പോൺസ് ടു വൺ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരിക്കും ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഇയർ കഴിഞ്ഞാലെ ഒരു പൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ഒരു ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ ഇയർ കഴിഞ്ഞാലെ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഡി കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ ആർഗനായിട്ട് മാറുന്നുള്ളൂ അതാണ് ലാംഡയുടെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഇനി ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ ലാംഡർ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ലാംഡ ടു ഇക്വൾ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ടെൻ പെർ ഇയർ മീനിങ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എഴുതാൻ പോകാണ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ ഡി ടി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ പൊട്ടാസ്യം മൊത്തമായിട്ട് ആർഗനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ്യം മൊത്തമായിട്ട് കാൽസ്യമായിട്ടോ എല്ലാം മാറുന്നത് പൊട്ടാസ്യം ആർഗണോ ആവുന്നുണ്ട് കാൽസ്യം ആറുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർഗൺ ആർഗണോ കാൽസ്യം ആർഗണോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യമോ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ദർ ഫോർ ദ ലോ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡി കെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് അറിയോ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി എഴുതണം ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി സിക്കൾ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു ആയതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇവിടെ രണ്ട് എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി സോറി
n0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് സാമ്പിൾ ഡോട്ട് പാരൻറ്റ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പാരൻറ്റ് ന്യൂക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇനീഷ്യൽ കെ തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഇനീഷ്യൽ കെ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സാമ്പിളിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ആ സാമ്പിളിൽ ബാക്കിയുള്ള ആരുടെ എണ്ണം പാരൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ലെഫ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ലെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ആണ് ഞാൻ ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പാരൻറ്റ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇനീഷ്യൽ നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ന്യൂക്ലിയ അതാണ് ഇനീഷ്യൽ കെ ഇത് നമ്പർ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ലെഫ്റ്റ് ആ സാമ്പിളിൽ ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എണ്ണം ഇനി ഞാൻ പുതിയ പുതിയ ഒരു ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ ആണ് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇനീഷ്യൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം അപ്പോൾ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ എന്താ ഇനീഷ്യലിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ എന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ആൾ ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഡി കെ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്തായിട്ടാണ് മാറുന്നത് പൊട്ടാസ് കാൽഷ്യമോ ആർഗോണോ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻ സീറോ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി കെ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണമാണ് ഈ ഡി കെ ചെയ്ത് പോയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താവുന്നത് ആർഗോണോ കാൽഷ്യമോ ആണ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഇറ്റ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാം നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം ഓക്കെ അല്ലേ ഇത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം സപ്പോസ് നിങ്ങളെടുത്ത് ഇനീഷ്യലി നൂറ് പൊട്ടാസ്യം ആണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ സീറോ എന്താണുള്ളത് നൂറ് പൊട്ടാസ്യം ആണുള്ളത് എൻ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇത്രയും സമയത്തിന് ശേഷം ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സിന് ശേഷം അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു നാൽപ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ ബാക്കിയുള്ളത് നാൽപ്പത് ബാക്കിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ ബാക്കിയുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടാസ്യം ബാക്കി എത്ര പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ട് നാൽപ്പത് അപ്പോൾ നൂറ് പൊട്ടാസ്യം എന്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത് പൊട്ടാസ്യം അപ്പോൾ ബാക്കി അറുപത് പൊട്ടാസ്യം എന്തായിട്ട് മാറി ഡി കെ ചെയ്ത് പോയി ആ അറുപത് ഡി കെ ചെയ്ത് പോയത് എന്തായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും കാൽഷ്യമോ ആർഗൺ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം എത്രയാണ് ആർഗൺ പ്ലസ് കാൽഷ്യം എത്രയാണ് അറുപതാണ് ഇതിനെയാണ് ഞാൻ എന്ത് വിളിച്ചത് എൻ ഡാഷ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഡാറ്റ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിത് എഴുതിയെടുത്തുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇനി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഇനി ഒരു വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം ഓഫ് കാൽഷ്യം പ്ലസ് ആർഗൺ ടു ദി സം ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഇൻ ദാറ്റ് സാമ്പിൾ ഈസ് നയൻറ്റി നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ടീ ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ശേഷം റേഷ്യോ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം ഓഫ് കാൽഷ്യം പ്ലസ് ആർഗൺ സം ഓഫ് കാൽഷ്യം പ്ലസ് ആർഗൺ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇവിടെ എൻ ഡാഷ് ആണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സം ഓഫ് കാൽഷ്യം പ്ലസ് ആർഗൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പൊട്ടാസ്യം ഇനീഷ്യൽ പൊട്ടാസ്യം അല്ല ആ സാമ്പിൾ ബാക്കിയുള്ള പൊട്ടാസ്യം അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് നയൻറ്റി നയൻ ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി കാൽഷ്യം പ്ലസ് ആർഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് എൻ ഡാഷ് ആണ് എൻ ഡാഷ് ബൈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം ആക്ച്വലി എന്താണ് എൻ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഡാഷ് ബൈ എൻ ആണ് എന്ത് നയൻറ്റി നയൻ എൻ ഡാഷ് ബൈ എൻ ആണ് നയൻറ്റി നയൻ ഇനി എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ ആണ് സബ്സിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ സീറോ മൈനസ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൾ എന്ത് കിട്ടി നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടി ഇനി ഇത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും എൻ സീറോ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടി ഓർ എൻ സീറോ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ മൈനസ് വൺ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എൻ സീറോ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് എൻ സീറോ ബൈ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ കൊണ്ടേ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ലോഗ് എൻ സീറോ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ്
നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്ന ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് കിട്ടും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടെൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ടെൻ റേസ് നയൻ അവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ നയൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആക്ച്വലി മോഡൺ ഫിസിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഡ്വാൻസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആകെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഇസിക്വൽ ടു മൈനസ് ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു ഇൻറ്റു ഡി ടി ലാംഡ വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ടു എന്നെടുക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ആ പൊട്ടാസ്യം ആക്ച്വലി ഒരു എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമായിട്ടല്ല മാറുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആർഗനായിട്ട് മാറും ചിലപ്പോൾ കാൽഷ്യമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്താൽ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അഡ്വാൻസിന് ചോദിച്ച രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വേറൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം ഓക്കെ